，成一身穿沉香装宣传和军歌，真的是一时之事吗？真的和杨紫一个味道。成毅总是会穿下一部剧的服装来宣传上一部，他一年三百六十五天全心投入工作。除了杨紫，成毅意外加入娱乐圈。张雨绮来到片场找成毅，并与成毅一起宣传新剧与军歌。网友们注意到。程毅身上的衣服还是沉香如绸，中皇帝穿过的。我在拍，临时出来出差，没来得及换衣服。和张雨绮玩个小游戏，镜头外突然传来一声不和，和杨子的声音很像，是不是杨子的声音？程毅的眼神证明了，隐忍中充满了爱，不是吗？如果是对杨子，还能是谁？为了不被暴露，程毅害羞匆匆扫了一眼，又低头喝水，转移视线。如果这只是普通人，程毅不会做出这种小动作。在综艺节目《你好星期六》中，常驻嘉宾杨子不在场，但灵魂却无处不在。打游戏的时候，何炅老师提到了杨子在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演的锦觅，现场嘉宾的反应都是一片欢呼，只有程毅的小表情得意洋洋。杨子正好缺席成艺节目中的一集。这让网友们不禁怀疑节目组是不是早就知道陈翔夫妇吃瓜的事了，所以为了避嫌，特意不让他们在同一期节目中录制。当然，这些糖果没有主人自己送的那么甜。程怡这个双标鬼，面对孟子的喂食，第一反应就是往后一仰，聚魂气肉。同时，他还不遗余力地解释自己吃饱了。值得一提的是，孟子曾向程怡表白，而这里的拒绝似乎是程怡对求婚者的距离控制。可当他来到杨子身边时，程怡一下子变成了一个爱吃的鬼，他根本没有保持任何距离。面对紫梅的喂食，程怡赞不绝口，并说什么都吃。虽然紫梅不在镜头里，但她的声音却在。紫梅看到后，让程怡保护好食物。并说自己吃完就还两份，他爽快地答应了紫梅。有一说一，两个人有一个共同点，就是都爱吃，而且吃的时候特别开心。喜欢是不可能的。程一和杨子拍戏的时候，因为剧情需要让效果更逼真，所以杨子主动让程一去掐紫梅，而程一真的掐住了紫梅的脖子，那股力量之强，连杨子都看出来了。紫脖子上青筋暴起。直到导演叫了一声，程毅才一秒出戏，松手后立即下意识去扶紫梅。对杨子的关心真的是写在了脸上。或许他们两个人做了这么多年的朋友，真的是错过了一个发展成爱情的机会。会是水到渠成的事。不过话又说回来了，不管杨子、程毅爱不爱，他们的关系都没有必要去质疑。零二，但爱聚散，杨子获成最大赢家。《长相思》这部剧的女主就对了。随着《君子联盟》的热播，和《丹爱的光远空降》成功，另外几部待播的段改剧也有播出的希望。为什么说《丹爱剧松动杨子会是最大赢家呢？现在不得不说说杨子即将上映的新剧《长相思》。电视剧《长相思》是由孟星源、嘉行传媒联合出品，吴晋源执导的古代神话电视剧。该剧改编自《同华山景海记》系列同名小说第二部，讲述了蚩尤与西陵横之女逍遥九瑶从迷途归来，帮助颛顼夺权，再到山林间与景重回千古爱恨情仇的故事，爱与恨的故事。这个节目的阵容也是非常的强大，不用说，杨子很反戏。其他演员还有在《觉醒时代》中非常有名气的张婉仪。在《放手天下》中非常有名气的王弘毅，以及在古装中非常有名气的邓薇，而出演过《沙海少年不坚强》等多部脍炙人口作品的戴露娃，还有《狩猎图鉴》中奶量十足的谭健次。同时，谭健次还有一部单改剧《烽火流金》《杀破狼》待播，可以说为《长相思》这部剧带来的流量支持不容小觑。希望紫梅二零二三年的《长相思》大卖。让我知道你接下来想看什么。村民们以为杨子在拍搞笑视频，其实杨子真的是各方面都有所发展。村民们都以为杨子拍的是搞笑视频，没想到杨子真的是各方面都有所发展，连搞笑的世界都有你的天下。在新一期的《我们的客栈》中，唐嫣
、杨迪等和村民聊天，让村姑讲个笑话。然后姑姑立刻拿出手机，打开了一个视频，名字叫《杨子综艺搞笑集锦》。然后杨迪说：“你看，杨子是个搞笑的人。”村姑说：“杨子就是在拍搞笑视频。”不得不承认，杨子在搞笑方面很有天赋。我很喜欢看他的综艺节目，这很有趣，可以缓解压力。好期待他的新综艺啊！你看，这里是果都，全村的阿姨都认识杨子。对我来说，他也给我带来快乐，就像一个小太阳。我觉得杨子不拍综艺是综艺界的一大损失。无论是花样姐姐、高能少年团、中餐厅、萌探神探，还是我去过两次的《亲爱的客栈》《你好星期六》，对对对，还有《向往的生活》，太喜欢了，太喜欢了。很希望他能再参加综艺节目。不过上次直播的时候，他说目前没有接综艺的打算，还是要专心拍戏。希望拍完《199的爱》，可以好好想想。不管是电视剧紫色、电影紫色、综艺紫色等等，我都很喜欢。不管是哪一方面，都做得很好。实力派演技到位，每一个角色都成为经典。杨子代言防晒，被狗子队调侃长得美。输给了迪丽热巴，没有比较就没有伤害。鲁剧收视女王杨子发布的广告大片《二一十六》代言防晒，却随即被中国狗子杨洋吐槽长相。同样的广告代言，谁更美？此外，网友们还将迪丽热巴的代言照和杨子的代言照进行了对比，表示没有对比就没有伤害。昨天杨子的防晒大片曝光。中国狗子却晒出了他和前任代言人古力娜扎的合照。他们不仅问网友谁更漂亮，还提起了杨子曾被资深女演员说她不适合当演员的老故事。杨子一十二岁拍完电视剧《家有儿女》后，杨子的爸爸打电话给同剧的女演员宋丹丹，问她：“我女儿适合当演员吗？”当时，宋丹丹坚定地回答：“不要。”我觉得杨子不够漂亮，她是个好学生，做点别的。但是狗子队却借这段话嘲笑杨子不够漂亮。此外，狗子还对比了杨子和古力娜扎的代言动画，两人都是长发，同样的背景都是在海边。古力娜扎明艳艳丽，相比之下，杨子的颜值地位确实逊色不少。随后，网友们对比了迪丽热巴和杨子的防晒代言照，他们看到迪丽热巴身穿白色吊带裙，迎着阳光自信微笑。完全符合防晒的主题，只是杨子的照片光线不好，拍摄角度没把握好，连鼻子看起来都有些奇怪。随后，该网友还拿出了杨子代言防晒的精修版海报，与未经剪辑的原图进行了对比，认为修复后的杨子穿着淡蓝色的衣服，不仅完好无损，而且还带着笑容，温柔可人。但经过褪色提炼的原图，却让人目瞪口呆。原本在片中饰演自信行走的都市女性的杨子，瞬间变身武林侠女出征。合成的，连海滩背景都是假的。有网友将原图放大后发现，在一些图片中，杨子不仅苹果肌肿胀，而且从眼睛、鼻子到嘴唇看起来都不自然，就连发际线都像是画上去的一样。广告片里一点气场都没有。对此，有网友认为杨子不应该与迪丽热巴、古力娜扎相提并论，并毒舌表示不要把两个长相不同的人放在一起比较，显得不尊重。没有比较，没什么坏处，相貌差远了。另一派则支持杨子，认为狗子和网友故意拍杨子状态不佳的照片，杨子确实不惊艳不漂亮，但能进九十强，实力就在那里。他我一直都是那样的样子，但我一直都是那样的红，甚至排挤别人争取代言，说不定谁输谁赢。